ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರು ಸರ್ವದ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಇರೋಜು ವಚ್ಚೇಸಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಕಿ ಮುಂದಲ ಶಾಖಾಬ್ ದರ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲನೇ ಮೀಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಕ್ ಶಾಖಾಬ್ ದರ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇ ಎನ್ನಿ ರೋಲಕ್ಕು ಖರಾಬ್ ಆಯ್ತದೆ ಏನಂತೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಗುಂತಲ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫಮ್ಗಾ ಮೀರು ಒನ್ ಇಯರ್ ಲೋಪಡ ಕನ್ಫಮ್ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಮೀರು ಗುಂತಲ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಲೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೀನೇ ಹೇಳ್ತಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫಮ್ಗಾ ಟೂ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫಮ್ಗಾ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಎಂದಕಂಟೆ ಶಾಖಾಬ್ ದರ ಲೋಪಡ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ರಾಡ್ಲು ಉಂಟಾಯ್ ಕದ ಈ ರಾಡ್ ಲೋಪಡ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಟೇ ಮನ ಗುಂತಲ ಪಡ್ಡಪ್ಪು ಮನಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಯ್ಯಕುಂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಪೋತ್ರ ಎತ್ತೇಸ್ತಾ ಉಂಟದ ಅನ್ಮಾಟ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಮೀಕ್ ಏನು ಚೂಸ್ತಂಟೆ ಮೀಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏ ವಿಧಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗಕೊಂಡು ಚಿವರ ವರ್ಕ್ ಚೂಡಂಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀರು ಚೂಸ್ತಿನದಿ ಕಟ್ಟಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಯಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಯಂಡಿ ಮಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಯಡನ್ ದ್ವಾರಾ ಮಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೀರು ಮಿಸ್ ಆಗಕೊಂಡು ಉಂಟಾರು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಾ ವಿಡಿಯೋಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೀಕ್ ಎಲಾಂಟಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉನ್ನ ಮಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚೇಯಂಡಿ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿ ಲೈಕ್ ಚೇಯಂಡಿ ಶೇರ್ ಚೇಯಂಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಚೇಯಂಡಿ ನಂಬರ್ ನಟ್ ಉಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದಿಹೇಳು ನಂಬರ್ ನಟ್ ಅನ್ನ ಮನ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲೆ ಟೈರ್ ನಟ್ ಇದೆ ಸರಿನ ಚೂಡಿ ಪದಿಹೇಳು ನಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಪಾನ ತೋಟೆ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಮನ ಪದಿಹೇಳು ನಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಪಾನ ತೋಟೆ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನ ಮುಂದಾ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಿ ಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಏ ವಿಧಂಗ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಖಾಬ್ ದರ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇ ಶಾಖಾಬ್ ದರ ಲೋಪಡ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಪೋಯಿ ಏಮೈತದೆ ಏನಂಟೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಪೋತಾ ಅನ್ಮಾಟ ಗಟ್ಟಿ ಅಯ್ಪೋಯಿ ಲೋಪಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ ಕದಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ ಅನ್ಮಾಟ ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಏಮೈತದೆ ಏನಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂಡಿ ಹೋಯ್ನಾ ಏಮೈತದೆ ಅಂತೆ ಬಂಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪೈನ ಹೋಯ್ನಾ ಏ ಚಿನ್ನ ಗುಂತ ಎಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ದನ್ನು ದನ್ ಮನಿ ಮನಕು ಮನಕು ಬಂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತೇ ಸಾ ಉಂಟದ ಅನ್ಮಾಟ ಮನಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಡಿ ಮೀದ ಗುಸ್ಟ್ ಏಮೈತದೆ ಅಂತೆ ಚೇತುಲು ಗಾನಿ ನಡುಮಲು ಗಾನಿ ಚಾಲಾ ಗುಂತದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಆ ವಿಧ ಆ ವಿಧಂಗ ಆಯ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಂಡಿ ನೀನು ಟೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏ ವಿಧಂಗ ತೀಸಿನ ಚೂಡಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ರ ಟೈರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೋಲೆ ಟೈರ್ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ತರವಾತ ಇಕ್ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಟ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೋಲೆ ಎಂದಕಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಟ್ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದಕಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟದ ಕದಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಟ್ ಕೊಚ್ಚೇಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೈಟ್ ಕೊಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಮಾ ಟೈರ್ ಉಂಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು ತೀಸ್ಕೋಲೆ ಬೈಟ್ ಚೂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏ ವಿಧಂಗ ತೀಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ತೀಸ್ಕೊಂಡ ತರವಾತ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟೇತಾ ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟೇಸಿದ ತರವಾತ ಚೂಡಿ ನೀನು ಟೈರ್ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈರ್ ಆಯ್ತಾ ಮನ ಇಂಕಾಲ ಸೀಟ್ ಪೈನ ಬೆಡ್ದಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಿ ಇಂಕಾಲ ಸೀಟ್ ಪೈನ ಬೆಡ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಮನ ಬಂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಿಂದ ಹೊಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪುಡು ಪದಿನೈದು ನಂಬರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಿ ಪದಿನೈದು ನಂಬರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮನ ಓಪನ್ ಚೇಸ್ಕೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಿ ಪದಿನೈದು ನಂಬರ್ ರಿಂಗ್
కానీ అవి కానీ ఏవి ఓపెన్ చేయకండి మీరు డైరెక్ట్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి నేను చూసినా చూడండి డైరెక్ట్ నేను కిందికి పెట్టేసినా చూడండి ఏ విధంగా తీస్తున్నా రాడ్ అనేది బయటకు తీస్తున్నా చూడండి ఈ విధంగా తిప్పండి మీకు తిప్పితే బయటకు వచ్చేసేది ఆటోమేటిక్ బయటకు వచ్చేసేది లేకపోతే ఇట్లా ఇట్లా షేక్ చేయండి షేక్ చేసి ఆటోమేటిక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది చూడండి తిప్పకుంటే షేక్ చేసుకుంటే మేము అనుమాతం బయటకు వస్తుంది కిందికి వచ్చేస్తుంది చూడండి ఏ విధంగా తిప్తున్నా చూడండి మీకు షాక్ అప్ ద్వారా తిప్తే ఏంటంటే మనం బోల్టాల్ పైన కింద ఓపెన్ చేసిన కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అందు గురించనే మనకు షాక్ ద్వారా కిందికి వచ్చేసి అనమాట మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది మొత్తం కిందికి తీయొద్దు సరేనా ఇక ఈ విధంగా పెట్టుకోండి చూడండి నీకు ఇక్కడ సైడ్ చూసే చూడండి సైడ్ పోటి ఇక ఈ విధంగా ఇంత 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 పూర్తి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సైడ్ నట్టు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇగో ఈ నట్టు ఉంది కదా ఈ నట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ నట్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి చూస్తే చూడండి మనకి ఇక్కడ సైడ్ పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది లాక్ చేసుకోండి చూడండి లాక్ చేస్తున్నా చూడండి అంటే ఫుల్ టైట్ చేయండి ఆ నట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేయండి ఫుల్ టైట్ చేసిన తర్వాత మనకు దానికి ఓపెన్ చేసుకోండి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన్ ఉంది ఇది ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి పైన మూత ఉంది కదా మూత అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తున్నా అనేది చూడండి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన తోటి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏంటంటే మనకు అందులో సపోర్ట్ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ తోటి అనేది అది ఫుల్ టైట్ చేస్తే గట్టిగా ఉంటుంది కదా ఈ నట్ అనే పైన నట్ అనేది మనకు సింపుల్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తున్నా అనేది చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఎందుకంటే మీ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు ఆయిల్ అనేది సింపుల్గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ బండి కట్టే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సరేనా చూడండి ఇక్కడ సైడ్ చూడండి మీకు క్లారిటీ చూస్తే చూడండి పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం లాక్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఇక్కడ సైడ్ సెట్ పాన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సెట్ పాన్ తోటి చూడండి సెట్ పాన్ ఏ విధంగా పెడుతున్నా అనేది చూడండి కరెక్ట్ మన పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి ఇతర సైడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి చూడండి పది ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి మనం ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి కరెక్ట్ గమనించండి ఇక చూడండి నేను ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాను సింపుల్ వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్ పెద్ద ఇబ్బంది ఏం పెట్టావు సింపుల్ వచ్చేసాయి పెద్ద టైట్ ఏమో అట్లానే వెళ్ళలేదు అనుకోండి మనం మొత్తం కిందికి ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కిందికి ఓపెన్ చేసుకొని ఏం చేయాలంటే ఒక బిట్ ఉంటుంది కదా ఓ బిట్ తోటి అనేది మనం బిట్టు పైన బిట్టు తోటి ఆ పైన మూతుంది కదా ఆ మూత పైన అనేది సుత్తె తోటి కొట్టాలన్నమాట జర బెదురు పెడితే ఆటోమేటిక్ మనకు అవి బయటకు వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా లూజ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ మనకు ఆయిల్ ఉండి కొద్దిగా టైట్ అయినా అనుకోండి మనం కొద్దిగా బెదురు పెట్టండి కన్ఫామ్గా వెళ్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ పదమూడు పదమూడు నెంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది లూజ్ చేసుకుందాం లూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం రెండు రాట్లు ఉన్నాయి కదా రెండు రాట్లు అనేది మనం బయటకు తీసుకుందాం చూడండి పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం లూజ్ చేస్తున్నాం మీకు ఒకవేళ వెళ్ళలేదు అనుకోండి కన్ఫామ్ అయితే బెదురు పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ బెదురు పెడితే కన్ఫామ్ వెళ్తాయి అంటే బెదురు పెట్టాలి అంటే కొట్టాలన్నమాట కొడితే కన్ఫామ్ బయటకు వచ్చేసేసి సరేనా ఇప్పుడు చూడండి మనం రాట్లు అనేది బయటకు తీసుకుంటున్నాం చూడండి రాట్లు అనేది సింపుల్గా బయటకు వచ్చేసాయి బయటకు వచ్చినాయి కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ మూత ఉంది కదా మూత అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం మూత అనేది సింపుల్ వచ్చేస్తుంది ఒక టైట్ ఉంది అనుకోండి మనం పాన తోటి మనం ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి టై టైట్ ఉంటే మనం పాన తోటి అయినా ఓపెన్ చేసుకుందాము సరేనా చూడండి మనకి మడిగాడు గిడిగాడు మొత్తం ఏది ఓపెన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మీకు చూసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి మడిగాడు గిడిగాడు ఏదో ఓపెన్ చేసే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మనం ఆయిల్ అనేది మళ్ళీ ఏదో ఇది పోసుకొని ఏదో అది అట్లనే బండ్ల బండికి ఎక్కించుకోవచ్చు చూడండి మనకి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పాన తోటి మూతలు అనేవి మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఒక మూత ఓపెన్ చేసుకోండి ఒక మూత ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఇంకొక మూత ఓపెన్ చేసుకుందాం సరేనా చూడండి మనం మూత ఓపెన్ చేసుకుందాం మనకి వెళ్ళింది కదా చూడండి నట్టు మనం చూడండి దీంట్లో ఒక బుష్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ బుష్ ఈ బుష్ ఉంటుంది దాని కింద ఒకటి వాచర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాచర్ వస్తుంది దీని కింద కించి ఒక వాచర్ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి దాని కింద ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది చూడండి స్ప్రింగ్ సరేనా మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ ఆయిల్ డిష్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ డిష్లో పోసుకుందాం చూడండి ఆయిల్ డిష్లో ఏ విధంగా వస్తున్నా చూడండి ఆయిల్ డిష్ తోటి మనం ఆయిల్ ఇట్లా పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఆయిల్ అనేది ఈ ఆయిల్ అనేది గట్టిగా కావద్దు అనమాట గట్టిగా అంటే ఓ ఓ బండికి ఎట్లా వెళ్తుంది అని అంటే అసలు ఆయిలే
ఒక పది నిమిషాలు అట్లే పెట్టేసేయండి సరేనా చూడండి ఇట్లే పెట్టేసేయండి పది నిమిషాల దాకా ఇట్లా ఇట్లే పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ మొత్తం ఏమైనా ఉంటే కారిపోతుంది అనమాట అట్లానే పెట్టేసేయండి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల దాకా పాత ఆయిల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి పాత ఆయిల్ అనేది ఎంత గట్టిగా అయింది అనేది చూడండి ఒకసారి గమనించండి చూడండి ఏ విధంగా అయిందో చూడండి ఇంత గట్టిగా అయింది అనేది జర్ర కొద్దిగా బెటర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే కొద్దిగా బెటరు ఇంతకన్నా ఘోరంగా వెళ్తాయి బండ్లలో అయితే మాకు చాలా ఘోరంగా వెళ్తాయి ఇది కొద్దిగా బెటరే ఉంది సరేనా ఫ్రెండ్స్ మనం అయితే కొత్తది ఆయిల్ తెచ్చుకున్నాం కదా చూడండి ఆయిల్ రేట్ అనేది మీకు కన్ఫర్మ్ చూస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు తక్కువ రేట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ రేట్ అనేది చూడండి ఇంకో థర్టీ ఫోర్ రూపీసే ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ అంటే ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఉంది చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ గమనించండి ఒకసారి మీరు అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంటుంది చూడండి కరెక్ట్గా అంటే నూట యాభై గ్రాములు నూట యాభై గ్రాములు ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్కువ ఉండదు ఒక రాడ్లా అంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక రాడ్ ఒక డబ్బా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక రెండు రాడ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు డబ్బాలు తెచ్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం రెండో పని చేసుకున్నాం కాబట్టి రెండు డబ్బాలు తెచ్చుకున్నాం ఒక రాడ్లో నూట యాభై గ్రాములు పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి స్ప్రింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ స్ప్రింగ్ అయితే మాత్రం పెట్రోల్లో కానీ గ్యాస్ తోటి కానీ నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి రాడ్లు ఉన్నాయి కదా ఈ రాడ్లు మాత్రం బట్ట తోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అందులో పెట్రోల్ గిట్రోల్ లేదు ఎందుకంటే షాకాబ్దర్ ఆయిల్స్ పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెట్రోల్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఏదో మొత్తం బట్ట తోటి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా మనం ఎందుకంటే షాకప్ ధర మొత్తం ఓపెన్ చేస్తాం కాబట్టి చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి వాచర్ వాచర్ వేస్తున్న స్ప్రింగ్ వేసిన తర్వాత వాచర్ వేస్తున్న తర్వాత బుష్ పెడుతున్న చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి సరేనా ఎందుకంటే మనకు అన్న పెట్రోల్ వేస్తుంది అంటే షాకప్ ధర ఆయిల్స్ అనేది మనకు పోతుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఆయిల్స్ అనేది కొట్టేస్తుంది అందు గురించి అన్న బట్టతోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి మనకి స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ స్ప్రింగ్ మాత్రం కంపల్సరీ అయితే మనకు మొత్తం డస్ట్ ఉంటుంది చాలా డస్ట్ ఉంటుంది దానికి అందుకోసమనే నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి పెట్రోల్ తోటి కానీ గ్యాస్ తోటి కానీ నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని సరేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు అయితే ఆయిల్ అయితే వస్తున్నాం షాకప్ ధర ఆయిల్ అయితే వస్తున్నాం చూడండి గమనించండి ఒకసారి అయితే షాకప్ ధర ఆయిల్ అనేది మనకు ఒక డబ్బా మొత్తం పడతాయి ఫ్రెండ్స్ నూట యాభై గ్రాములు ఉంటుంది ఈ డబ్బా ప్లస్ కాబట్టి నేను వన్ ఫిఫ్టీ వస్తున్న ఫ్రెండ్స్ అదే పల్సర్ సిబీ జెట్ అయింది అనుకోండి వన్ ఎయిట్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ వరకు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఆయిల్ అనేది షాకప్ ధర వల్ల అట్లా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకి క్యాప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాప్ అనేది మనం పెట్టేద్దాం చూడండి క్యాప్ అనేది మనం చేతితో ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చేతితో చేతితో ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి బండికి ఎక్కించుకుంటప్పుడు ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇప్పుడైతే చేతి మొబ్బున టైట్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ రాడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ రాడ్ అనేది గమనించండి ఎట్లా ఇస్తున్నా అనేది ఒకసారి చూడండి మన స్ప్రింగ్ అనేది చూడండి ఈ స్ప్రింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి తిప్పేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ సైడ్ ఒత్తు ఉంది కదా ఒత్తుగా ఉన్నది కిందికి వేయండి మనకు సాపు ఉన్నది పైకి వేయండి చూడండి ఏ విధంగా వేసిన అనేది చూసిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఒక వాచర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్ప్రింగ్ వేసిన తర్వాత ఒక వాచర్ వస్తుంది గమనించండి ఒక వాచర్ వస్తుంది కంపల్సరిగా ఆ వాచర్ వేయాలి వాచర్ వేసిన తర్వాత ఒక బుష్ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ బుష్ అనేది పెట్టాలి బుష్ పెట్టిన తర్వాత రాడ్ అనేది పైకి అనుకోండి చూడండి పైకి అంటే మనకు బుష్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ లేపు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అనేది మనం పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆయిల్ అనేది పోస్తున్నా చూడండి ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ అనేది పోసుకోండి ఆయిల్ అనేది పోసుకొని మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆయిల్ అనేది గమనించండి మనం రెండు రాడ్లకు రెండు రాడ్లకు మనం ఆయిల్ పోసేసిన ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అనేది మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ మీరు మీకు ఈ విధంగా మీకు సెట్ కాలేదు అనుకోండి ఒకవేళ మీకు అంత మీకు సెట్ కాకపోతే స్ప్రింగులు కూడా చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ స్ప్రింగులు యాక్షన్ వేయలేదు అనుకోండి స్ప్రింగులు కూడా చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఎందుకంటే కంపల్సరీగా అయితే ఇలా అయితే ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ ఆయిల్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీగా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు వల్ల సెట్ కాకపోతే స్ప్రింగులు ఉంటాయి కదా స్ప్రింగులు సపరేట్ దొరికితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎట్లా ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా చూడండి షాకప్ ధర చూడండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అనేది ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి మనకి ఈ విధంగా ఎక్కించుకోండి ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనకు కొద్దిగా ఎక్కించుకోవాలి కొద్దిగా అంతా చూడండి కొద్దిగా అంతా ఏ విధంగా ఎక్కించుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ చూ
ఫుల్ సెట్ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇరవై ఏడు నెంబర్ సెట్ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము చూడండి గమనించండి ఒకసారి ఏ విధంగా టైట్ చేస్తున్నా అనేది మళ్ళీ ఇబ్బంది పడద్దు ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం టైట్ చేసుకున్నాం టైట్ చేసుకున్న తర్వాత పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ పదమూడు నెంబర్ బోల్ట్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఆ రెండు బోల్టాలు మళ్ళీ లూజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ షాక్ అప్ ధర అనేది పైకి అనుకోవాలి చూడండి రెండు బోల్టాలు మళ్ళీ లూజ్ చేసేసిన చూడండి రెండు బోల్టాలు అనేది మనం లూజ్ చేసుకున్నాం లూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే చూడండి మనం అనుమాతం ఇట్లా సింపుల్గా కూసబెట్టవచ్చు లూజ్ అయింది కదా లూజ్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా చూడండి ఇంత తిప్పుట అనుమాతం ఎక్కియండి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా చూడండి పైనకి ఎక్కించుకోవాలి మొత్తం అట్లనే పైనకి ఎక్కించుకున్న తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన పైకి ఎక్కింది కదా ఎక్కిన తర్వాత మన పద్దెనిమిది నెంబర్ బోల్ట్ ఉంది కదా పద్దెనిమిది నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం చూడండి ఇక్కడ సరే షాక్ అఫ్ దరికి ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన పద్దెనిమిది నెంబర్ బోల్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పద్దెనిమిది నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు షాక్ అఫ్ దాలకు రెండు సైడ్లు ఎక్కియాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ చూడండి ఎయిట్ సైడ్ ఎక్కిస్తున్నా అనేది ఈ బోల్ట్ ఎక్కించుకున్నాక నెక్స్ట్ అక్కడ సైడ్ కూడా ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం పద్దెనిమిది నెంబర్ బోల్ట్ ఇక్కడ సైడ్ ఎక్కించుకున్నాం అక్కడ సైడ్ కూడా ఎక్కించుకుందాం రెండు సైడ్లు ఎక్కించుకుందాం రెండు సైడ్లు ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం పద్దెనిమిది నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి బోల్టాలు అనేవి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం చూడండి పద్దెనిమిది నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఎందుకంటే పానాలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే నేను పాన నెంబర్ చెప్తున్నా కాబట్టి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా పాన నెంబర్ అయితే పతిది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది నెంబరు అని అంటే పద్దెనిమిది నెంబర్ మీకు ఆలాడు అర్థమైపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ తెలుగులో చెప్తున్నా కదా క్లారిటీ అర్థం చేసుకోండి పాతి పాన పేరు చెప్తా ఉంటా సరేనా మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత కింది సైడ్ పదమూడు నెంబర్ బోల్టాలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి పదమూడు నెంబర్ బోల్టాలు పన్నెండు పదమూడు నెంబర్ సెట్ పాన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పదమూడు నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాను చూడండి మన బోల్టాలు అనేది కంపల్సరీగా ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ చేసినాం కదా ఇటు సైడ్ కూడా మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం కంపల్సరీ అయితే పాన్లు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు పదమూడు నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాం చూడండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు టైర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ టైర్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం సరేనా మనకు టైర్ లోపడ అనేది ముందర టైర్ కాబట్టి మనకు డస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా బట్ట పెట్టి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే డ్రమ్ లోపడ అనేది డస్ట్ అనేది మన బ్రేక్ లైన్ డస్ట్ అనేది మొత్తం జామ్ అయిపోతుంది మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి మనకు నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టైర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి టైర్ అనేది ఎక్కిస్తున్నా మనకి మనకి ప్లేట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్లేట్ కూడా నీట్గా తూ తూడ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ ప్లేట్ కూడా నీట్గా తూడ్చుకోండి కంపల్సరీగా సరేనా చూడండి నేను ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్న ప్లేట్ అనేది సింపుల్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు సరేనా అందులో మీటర్ గేర్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీటర్ గేర్ అనేది పడిపోతుందా ఏంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి రాడ్ అనేది సింపుల్గా పెట్టేసిన చూడండి రాడ్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ పదిహేడు నెంబర్ నట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి పదిహేడు నెంబర్ నట్ అనేది ఎక్కిచ్చేసిన పదిహేడు నెంబర్ నట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకుని ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బ్రేక్ అనేది లూజ్ చేసినాక ఫ్రెండ్స్ బ్రేక్ అనేది మీకు ఎంత ఎంత మోత మోత అదలా పెట్టుకుంటే అంత ఫుల్ టైట్ చేసుకుంటాం సరేనా చేసుకున్న తర్వాత మనం స్టాండ్ అనేది తీసినాక ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రెజ్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి చూడండి మనకి యాక్షన్ ఏ విధంగా అవుతుందో చూడండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత యాక్షన్ అవుతుందో చూడండి మనం ఆయిల్ అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి కంపల్సరీగా అయితే మీరు అయితే ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ మీరు ఏ బండి అయినా పర్వాలేదు ఏ బండి ఉన్నా పర్వాలేదు కంపల్సరీ అయితే షాక్ అఫ్ ధరల మాత్రం ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకైతే ఈ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది మీకు మనకు నడుములు గుంజుడు కానీ మన బొండి లాంగ్ పోయిన మనకు నడుములు గుంజుతాయి ఆ విధంగా ఉన్న ప్రాబ్లం మొత్తం కంపల్సరీగా క్లియర్ అయిపోతుంది మీకు ఒకవేళ క్లియర్ కాలేదు అనుకోండి మీరు షాక్ అప్ ధర స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా స్ప్రింగ్స్ ప్లస్ ఆయిల్ కంపల్సరీగా రెండు అయితే కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోండి మీకు ఈ ప్రాబ్లం అయితే కంపల్సరీ క్లియర్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చుతారు అని అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి